Muy buena gente, después de unos días en la playita descansando, hoy os traigo una nueva película de Netflix que se llama Criminales en el Mar, que está batiendo algún que otro récord, ¿vale? Si queréis saber mi opinión de esta película, veniros hombre, veniros. Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no lo necesita y lo primero todo una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de qué va este film. La película nos presenta a Nick y a Audrey que están encarnados por Adam Sandler y Jennifer Aniston teniendo una conversación de su 15 aniversario, ¿vale? Audrey le echa en cara de que hace unos años le prometió un viaje a Europa y no se ha dado el caso en ninguno de estos 15 años que llevan. Y bueno, Nick a regañadientes dice, pues vamos a hacer el viaje, no tengo dinero para hacer el viaje, pero vamos a hacerlo, ya lo pagaré, ya veré cómo lo pago. En el avión que les lleva a Europa, no sé si a Italia o a Francia, a alguno de estos dos sitios, se encuentran a Charles Cavendish, que es un multimillonario que les ofrece ir a su yate. ¿Vale? Porque quiere ser un poco rebelde hacia los ojos de su familia y creo que con eso lo va a conseguir. Cuando están en el yate se comportan como esos típicos padres que están en una situación que nunca han estado. Pues así se comportan estos dos personajes en ese yate. Hay un montón de gente extraña en ese barco. Tenemos a militares, tenemos a guardaespaldas, tenemos a una estrella de cine, tenemos a un jeque, tenemos a un piloto de Fórmula 1 y al jefe de ese yate, al padre de Charles Cavendish. Y bueno, en un momento dado, da un giro de los acontecimientos en la película hacia un rumbo que me ha gustado porque eh, la primera media hora tenía bromas bastante... Eh, flojas, ¿vale? Vamos a decir flojas Muy de los 2000 bromas americanas Donde dicen nombres o referencias A cosas de allí que no pillamos Aquí porque no tenemos la misma cultura O no tenemos la misma información Que ellos ven en sus noticias Pues así estaba siendo la primera media hora Luego hay un giro de los acontecimientos como he dicho antes Porque en ese barco En ese yate hay un asesinato ¿Vale? Y tenemos que descubrir quién de todos los personajes que os he dicho Es el asesino o asesina De esta persona y bueno se va a convertir tiene una historia de Agatha Christie. Agatha Christie es la que hizo el libro de Orient Express. No sé si sabéis la historia de Orient Express, que son un grupo de personas que están en un tren, hay un asesinato, hay un investigador súper famoso en ese tren y tiene que investigar esa muerte y descubrir quién es el asesino o asesina de ese tren. Pues lo mismo aquí, pero con toques de humor, con estos dos personajes que están ahí, que parece que, que no pintan nada, bueno, es que no pintan nada en ese yate, pero da la causalidad que están ahí y tienen eh, como las responsabilidad de saber quién mató a ese hombre. Y bueno, yo tengo que decir que la película no es que sea una maravilla, es una película entretenida, es una película que le voy a poner el sello de mediocre porque no es ni buena ni mala. También tengo que decir que el humor es subjetivo, como digo siempre, lo que a ti te puede hacer gracia, a mí no y viceversa. En la película pues hay algunas gracietas que me han gustado, sí, pero la mayoría no. Y lo que me ha tenido enganchado a la película es el misterio más que el humor, ¿vale? Eso es un punto bastante a favor a la película porque si no hubiera estado ese misterio mmm, yo no hubiera visto la película o no hubiera continuado porque la verdad es que no me estaba gustando esa primera media hora. Incluso yo he visto la película por partes, he comido, he visto un rato de la película, la he parado, he cenado, he visto otro rato y al día siguiente pues me la he visto ya entera, ¿vale? Es una película que a mucha gente no gustará pero se entretendrá, ¿vale? Te puede entretener esa hora y media que dura, esa hora 45 que dura, te entretiene, pero creo que se hace un poco larga, les tiran un poco demasiado. Otra cosa que te hace seguir viéndola son los personajes, tenemos a Dan Saller, a Jennifer Aniston, tenemos a Luke Evans, que la verdad es que no está muy bromista en la película, actúa más como si estuviera una película de misterio que otra cosa, pero los demás personajes sí están como si estuviera una película de humor y de misterio al mismo tiempo. También te retiene viéndola los paisajes que tiene, que la verdad son bastante bonitos. También tiene una banda sonora, bueno, unas canciones, un, un soundtrack que te tiene enganchado porque mezclan música francesa, música italiana, música española, también hip hop americano. Es una película que dices voy a verla a ver qué tal y seguramente la termines solo por esa, esa sensación de duda de, de no saber quién es el asesino o asesina de la película y yo creo que es recomendable pues si te gustan las películas de Adam Sandler pues te las recomiendo no es ni la mejor ni la peor de, de, de su filmografía vale para mí las mejores de Adam Sandler son 50 primeras citas y click las peores son los ridículos 6 y Jack y su gemela creo que se llamaba horribles esas son horribles pues esta está en 
en la mitad, ¿vale? El director de esta película es Kyle Newwatcher, que es el que hizo Game Over Tios, una película que a mí no me gustó para nada, ¿vale? Me pareció horrible, pero esta tiene su encanto ya que mezcla el humor con el misterio, como estoy diciendo durante toda la crítica. Y bueno, para terminar, la sensación que me ha dado al final de esta película es como que estoy contento pero no mucho, ¿vale? Es como que se me ha apagado el cerebro viendo la película, la he disfrutado, pero solamente dentro de dos semanas la he olvidado y bueno, y sigo con mi vida. La verdad es una película que para un domingo por la tarde, un domingo por la noche, pues está bien. No, no voy a darle más que un bien, por eso a esta película yo le voy a poner un 5 raspado, porque tiene algunas cosillas buenas como he dicho, el humor a veces funciona, el misterio a veces funciona, el soundtrack está bastante bien, los paisajes está bastante bien algunos personajes te van a gustar otros personajes quieres matarlos, pero bueno una película entretenida y ya está lo raro es que haya batido los récords que está batiendo en Netflix en los primeros tres días ha hecho 30 millones de visualizaciones en Netflix de todos sus usuarios y diréis no, pues habrán dicho como tú que la han dejado a medias y luego la han puesto otra vez y así les cuenta doble no, no pueden hacer eso porque cada usuario, cada vez que pincha a esa película, pues ya es una visualización y no pueden contarle más. Y para que cuente la visualización tienen que ver tres cuartas partes de la película. Así que yo creo que el récord es verídico. O sea, se no la han falseado, que es a lo que me quiero referir, ¿vale? Es extraño que haya roto este récord esta película porque son 30 millones de visualizaciones en tres días. O sea, se 10 millones cada día y bueno la película es bastante mediocre incluso los críticos profesionales la han tumbado la han puesto de mala pero mala malísima y yo creo que ha sido un cúmulo de casualidades vale yo creo que a mucha gente le gusta la película de Dan Sadler de Jennifer Aniston, los dos juntos en una película de comedia con un poco de misterio y también ha dado la casualidad de que hemos entrado un poco en el verano, ¿no? Hemos entrado en las vacaciones y ha hecho posible este récord, ¿vale? Ya os digo que no os guiéis por el récord, no es la mejor película de Netflix ni tampoco la peor película de Netflix. Por ello no os esperéis gran cosa. Decidme en los comentarios si la habéis visto, si os ha parecido buena, mala, mediocre, si le pondréis un 5, si la suspenderíais, si le pondréis más nota, qué personaje de la película os ha gustado más, qué escena os ha gustado más, para mí la más graciosa, vale, la que más me ha gustado es cuando están todos reunidos en el yate y aparece el padre de Charles Cavendi y le dice todo eso a su familia, vale, es el momento que más me ha gustado a mí personalmente yo con esto ya me despido, suscribiros, dale a me gusta y hasta la próxima gente adiós